everybody and welcome back to my channel mis muñequitas nails i am rosa and thank you for being here hola a todos bienvenidos de nuevo a este canal mis muñequitas nails no puedo hablar me llamo rosa y muchas gracias por estar aquí as you can see right here i'm working on a new set of nails um she brought me this picture right here this is what she wants and i'm gonna try and give this to her como pueden ver esta foto que está aquí es lo que ella me pidió y voy a intentar recrear esto para ella well, as you can see, I'm prepping the nails really quickly. Uh, you guys are going to see what I use in very fast mode right here on this video. Como pueden ver, estoy uh, preparando la uña en modo muy rápido aquí para poder ver cómo es que yo preparo la uña. Yo mi uña la preparo de un modo porque es mi uña y la de otra persona la preparo con un poco más de precaución. I apologize in advance if my nails block. I did my best for it not to block, so I do apologize. Disculpen eh, por avanzado si mis uñas en algunos momentos bloquea lo que estoy haciendo. Hice mi mejor intento para que no bloqueara, pero pues a veces era inevitable. Um, I recommend these exotic nail files. They are amazing. Les recomiendo esos, esas rimas de exotic nails. Están buenísimas. And well, I don't know if you've noticed, I have not been using tips anymore lately. I've just grown more fond of nail forms and that the nails last longer on people. So I've been doing that more often. No sé si lo han notado, pero está, ya no he estado usando los tips. He estado usando más las formas de uñas. Siento que me he encariñado más con las formas y que las uñas duran un poco más y se miran un poco más delgadas. No sé si, si sean ideas mías, pero yo soy más cómoda ya trabajando con formas aparte si la uña se llega a quebrar se quiebra en el área donde está tu uña natural y no te arranca parte de tu uña rara vez que sí lo hace pero no la mayoría de las veces another thing i like about nail forms is if your nail breaks it breaks like at the edge of your natural nail it's rare that it might take some of your nail with it it's more common with tips and this is why i prefer to use nail forms this is my choice this is my opinion I mean, there's different ones out there, but that's what I've noticed throughout the years, and that's um, why I like nail forms more. And this nail form is going to be like an almond shape. That's what the nail, uh, what she wanted. Also, it's going to be up to number two on the nail forms. Ella quiso la forma como de almendra. Y la quiso hasta el número 2 en la forma de uñas, o sea, no muy larga y no muy corta. Es, una, es un largo perfecto para ella porque ella trabaja mucho con sus manos. The pinky, I am using number 2 from the Bling Collection from Exotic Nails. En el mini que estoy usando el número 2 de la colección Bling de Exotic Nails. This is the first Bling Collection they took out. I don't know what number it would be on the new Bling Collection they took out. Esta es en la primera colección de Bling que sacaron. La segunda, no sé qué número sería. On the rest of the nails, I will be using the color Cappuccino from the Coffee Time Collection from Exotic Nails. En el resto de las uñas estaré usando el color Cappuccino de la colección Coffee Time de Exotic Nails. Then I do proceed to encapsulate with the crystal clear from exotic nails as well. Y luego procedo también a encapsular con el mismo acrílico crystal clear de exotic nails. 
En esta ocasión no pinché la uña con el Magic Wand porque ya estaba bien formada la forma en curva y no necesitaba ponerle más curva. On this occasion, I did not pinch the nail with this um, Magic Wand because the form was already shaped perfectly curved and I did not need to curve it anymore. Um, then I proceed to file and shape the nails to her liking. Y lo procedo a limar y formar la uña a su gusto. And then of course I um, drill and buff the nails as well. And then I proceed to the next step. Y luego pues le paso el drill, limo y pulo las uñas a su gusto igual. Y luego, bueno no a su gusto no, a como deben de estar. Y luego procedo al próximo paso. Luego procedo a tumbar todo polvito y a limpiarle con alcohol y una gasita que no suelta pelusa. And then I proceed to dust off all the, the powder and clean with alcohol and a no lint wipe. Then I proceed to add bonder from exotic nails as well on near the cuticle area on all the nails. Y lo procedo a aplicarle bondor que es igual de exotic nails cerca de cutícula en todas las uñas. And then I proceed to adding top coat on the pinky and the pointer finger. And then I proceed to add matte on the rest of the nails for now. Um, también procedo a ponerle gloss um, top coat brioso al benique y al índice y lo mata a los demás por el momento Okay, and then I'm going to proceed to add the lines as in the picture I showed you at the beginning so I'll be using acrylic paint in red and black Aquí voy a proceder a dibujar las rayitas que vieron en la foto al principio del video y estaré usando pintura acrílica en rojo y negro. And I will be using a white gel polish for the white lines. Y estaré usando gel, esmalte en gel blanco para la rayita blanca. I do apologize in advance. Y'all know I have a shaky hand for these things. So if it doesn't come out perfect, I'm sorry, but she loved it. Uh, ya saben, una disculpa en antemano, tengo mano de maraquera, así que no sale perfecto, discúlpenme, pero así, así es mi mano, así temblorina. Y a ella le gustó. Okay, and then I proceed to do the little reindeer, Rudolph reindeer, and I start with the nose and a dotting tool. Lo procedo a hacer el reno, el Rodolfo el reno, y con una, ay, no sé cómo se llaman esas, para hacer los puntitos que están viendo ahí, le formo la naricita, y luego ya con el pincel más delgado, um, le formo las, los cuernitos, y con este mismo cosa para hacer puntos, le hago los ojitos. As y'all saw, I use a dotting tool for the nose and for the eyes, and then I use this thin liner to do the little um, horns on the reindeer. And 
Then we decided we wanted to add something extra on the pointer finger, so we're gonna do a little snowflake with the sugar effect. Aquí en el dedo índice decidimos que le queríamos añadir algo extra, así que le añadimos un copito de nieve con el efecto azúcar. Just in case y'all don't know, after you add the glitter, you do cure it in the lamp. I cure it for 60 seconds and it's up to your polish how long you cure yours for. Y a los que no saben, después de hacer el efecto azúcar que le echas el glitter, sí lo tienes que curar porque si su con esmalte de gel por un minuto o más o menos en esa área dependiendo de tu esmalte en gel. And then as you can see, I'm adding the glossy top coat to the reindeer and then the matte to the little lines um, como pueden ver añadí el top brilloso al reno y luego el mate a las uñas con las rayitas ya para finalizar aceite de cutícula y listo and then just to end it all some cuticle oil and we are done I hope you guys enjoyed this video. I enjoyed doing this set as well. Espero les haya gustado este video y les haya gustado estar conmigo mientras hacía este set. Les mando muchos besos, abrazos y apapachos. God bless you all bunches. Y los veo a la próxima. Bye.